நம்மளே இந்த கூட்டத்திலே இந்த கதை கேட்டும் சுவர்கள் என்கின்ற இதை சொல்லப்போனால் ஒரு சுயசரிதை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அல்லது இவர் ஒருவேளை சோபு சாபு கிழித்தட்டு அவர்களிடத்திலே சொல்லி அவர்கள் இதை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதை எழுதின காலம் அல்லது இந்த நூல் வெளிவந்த காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்று தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது தமிழில் ஆனால் இது மலையாளத்தில் எப்போது எழுதப்பட்டது என்று நமக்கு தெரியவில்லை அது இங்கே குறிப்பிடப்படவும் இல்லை ஆனால் இது மலையாளத்தில் எழுதப்படுகிறதற்கு முன்னதாக ஒரு பெரிய மாற்றம் இந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்திருக்கிறது இந்த உமாதேவி என்பது அவருடைய முந்தைய பெயராக இருந்திருக்கிறது அதற்கு பின்னாலே அவருடைய பெயர் உமா பிரேமன் என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது கதை எங்கு ஆரம்பிக்கிறது என்று ஒருவேளை இந்த புத்தகத்தை படித்த வாசகர்களிடத்தில் நீங்கள் கேட்கால் இந்த கதை கோயம்புத்தூர் சிந்தாமணிபுரத்திலே ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் என்னை கேட்டால் இந்த கதை இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை வைத்திருக்கிற சசிகலா அவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் எந்த இடத்திலே புத்தகத்தை நிறுத்தி இருந்தார்களோ அந்த இடத்திலிருந்து தான் இது ஆரம்பிக்கிறது இருநூற்றி இருபது பக்க முந்நூற்றி இருபது பக்கங்கள் படித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இந்த முந்நூற்றி இருபது பக்க முன் ஒரு பெண்ணினுடைய போராட்டங்கள் ஒரு பெண்ணினுடைய போராட்டங்கள் ஆனால் அந்த பெண் என்னவாக மாறுகிறாள் அவளுக்கு என்ன சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது எதனால் இந்த புத்தகம் வந்திருக்கும் என்பதே அந்த முந்நூற்றி இருபது பக்கத்திற்கு அப்பால் தான் நடக்கிறது ஏனெனில் இந்த முந்நூற்றி இருபதாவது முந்நூற்றி பதினெட்டாவது பக்கம் முடிந்து முந்நூற்றி நான் அங்கு தான் முதன் முதலாக இந்த புத்தகத்தையே ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருந்தேன் முந்நூற்றி இருபதாவது பக்கம் முந்நூற்றி இரு பத்தொன்பதாவது பக்கத்திலே ஏன் என்று கேட்டால் இந்த பெண் அதை நான் மிகவும் விளக்கமாக சொல்ல எனக்கு பிரியமில்லை ஏனென்றால் இது இந்த கூட்டத்திலே கேள்விப்பட்டபடி ஒரு ச இரண்டு பெண்மணிகள் அந்த இரண்டு பெண்மணிகளின் கதாபாத்திரம் எதிர்மறையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த கதாபாத்திரத்தின் வழியாக நாம் இந்த பெண்ணை அணுகி பார்க்கலாம் அப்படி அணுகி பார்த்து கொண்டே வந்தமையானால் இந்த கதை ஒரு சாதாரண கதை தான் இதில் ஒன்றும் பெரிதாக குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு பெரிய மாற்றங்களோ அல்லது இங்கு நாம் கணானாத விஷயங்களோ அல்லது நம்முடைய தெருவிலே நடக்காத விஷயங்களோ அல்ல அதுவரை இங்கு எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற காரியங்கள் தான் இந்த நாவலில் இருக்கின்றன இந்த சுயசரிதையிலே ஆனால் இந்த இருநூற்றி பதினெட்டாவது பக்கத்திலே முதல் வரி இப்படியாக ஆரம்பிக்கிறது உலக முந்நூற்றி பதினெட்டு முந்நூற்றி பத்தொன்பதாவது பக்கத்திலே உலகத்தில் இரண்டு விதமான ஆட்கள் தான் இருக்கிறார்கள் உலகத்தில் இரண்டு விதமான ஆட்கள் தான் இருக்கிறார்கள் பணம் இருப்பவன் பணம் இல்லாதவன் பணம் இருப்பவன் பணம் இல்லாதவன் என்று இந்த கதைக்கு முன்னதாக இந்த பக்கத்திற்கு இந்த முன்னூற்றி பத்தொன்பதாவது பக்கத்திற்கு முன்னதாக நான் நிஜமானவே பாருங்கள் நான் அந்த இடத்தை தான் ஒன்று என்று போட்டு வைத்திருக்கிறேன் இந்த கதை இப்போது நம்ம கதைக்கு போகலாம் இந்த இடத்தை நீங்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பணம் இல்லாதவன் பணம் இருக்கிறவன் இந்த இரண்டு பேர் தான் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த பெண்மணி சொல்கிறார்கள் இதற்கு முன்னதாக போவமையானால் இவருக்கு ஒரு சிறு பிள்ளை எட்டு வயதிற்கு குறைவான ஒரு பிள்ளையின் வாழ்க்கையிலே ஆரம்பிக்கிறது அந்த பிள்ளை ஆரம்பிக்கிற போது அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் இது நம்முடைய கோயம்புத்தூர் சிந்தாமணி புதூரில் தான் ஆரம்பிக்கிறது அவருடைய அந்த பெண்ணினுடைய தந்தை நான் முழு கதையும் சொல்ல போகிறதில்லை இந்த பெண்ணுடைய தந்தை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற நோக்கத்தோடு அங்கே இருக்கிற அந்த கதிர் பஞ்சாலை என்று அங்கு ஒன்று இருக்கிறது அது இப்போது என்டிசியாக மாறிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் நான் அந்த கதிர் பஞ்சாலையிலே இருக்கிற தொழிலாளர்கள் அவர்களோடு இருக்கிறார் அங்கு சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவர் வைத்தியம் பார்க்கிறார் அந்த சுற்றுப்புறத்தில் வைத்தியம் பார்க்கிற போது அங்கு இருக்கிற வயதானவர்களுக்காக தான் இவர் அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு கால்கள் வீங்கி போகின்றன கால்களிலே இரத்த காயங்கள் அந்த இரத்த காயங்களிலே துடைத்து பஞ்சு போடுகிறது அதை கட்டி விடுகிறது அதனால் கிடைக்கின்ற அந்த அங்கே இருக்கிறது அது அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா அங்கே இருக்க கவுண்டம்மார்கன்னு சொல்கிறார் 
அந்த கோவை பகுதியில் இருக்கிற கவுண்டம்மார்கள் வீட்டுகளில் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட மூத்தவர்கள் அதை அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட மூத்தவர்கள் கால்களில் காயம் வெட்டும் போது ரத்தமும் சீலுமாக வழிகிற போது அதை அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் கையாள முடியாததினாலே இங்கே இந்த பகுதியிலே ஒரு டாக்டர் இடத்துல உதவியாளராக இருந்த பாலகிருஷ்ணன் என்ற இந்த பெண்ணின் தகப்பனார் அந்த காரியங்களை செய்கிறார் போய் அவர்களுக்கு சுத்தப்படுத்தி அவர்களை குணப்படுத்தி அவர்களுக்கு மருந்திட்டு அவர்களுக்கு கட்டிட்டு அதனால் கிடைக்கிற அவர்களாக இவர் எதையும் கேட்கறதில்லை இவருக்கு பணமும் தேவையில்லை இவர் அதற்குள்ளே மில் ஊழியராக இருக்கிறார் அவர்கள் கொடுக்குற தானியங்களை கொண்டு வந்து அங்கிருக்கிற சேரியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறார் இதுதான் இவர் தொடர்ந்து செய்து வந்திருக்கிற காரியங்கள் இந்த பெண் கூடவே இருந்து அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் தன் தந்தை ஒரு சமூக சேவகராக இருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வோடே அல்ல தன்னுடைய தந்தையை ஒரு வெறுத்து கொண்டே இருக்கிறார் நீ அந்த வேலையை செய்யாதே நீ வந்தால் என் பக்கத்தில் அமர்ந்தால் என் உண்மை உண்மை மீது எனக்கு நாற்றம் பிடிக்கிறது உங்களுடைய காரியங்கள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று தான் இந்த பெண் ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் இவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தந்தை சொல்கிறார்கள் நீ என் உயரத்திற்கு வரும்போது நீ இதை புரிந்து கொள்ளுவாய் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது தான் இந்த இடத்தில் கொஞ்சமாக இலக்கியம் எட்டு பார்க்கிறது நீ என்னிட என் உயரத்திற்கு வரும்போது இந்த காரியங்களை நீ ஒப்புக்கொள்வாய் என்று சொல்கிற போது இவள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கொஞ்ச நாளில் இவளும் பழகி விடுகிறாள் தந்தையோடு போய் இந்த காரியங்களை செய்கிறதை பார்த்து பழகிய பின்னாலே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த காரியம் முடித்தப்பட்டு வந்த பின்னாலும் தங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மரத்திலே தன்னுடைய அளவை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் இன்று வளர்ந்து விட்டோமா தன்னுடைய தந்தையின் காரியங்களை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோமே இன்று வளர்ந்து விட்டோமா என்று என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் ஆனால் அவளுக்கு இந்த நாவல் முழுதுமே இருக்கிற பெயர் குட்டச்சி என்பது தான் அவருடைய பெயர் உமா தேவி என்று இருக்கப்படுது குட்டச்சி என்பது தான் இந்த காலப்போக்கிலே அவர்களுடைய தாயாரை பற்றி இந்த கதையில் சொல்கிறோம் இந்த தாயார் உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் எதிர்மறையான பாத்திரம் தான் அவர்களுக்கு அந்த ஊரிலே வா நடிக்க வந்திருக்கிற கூத்தாட வந்திருக்கிற ஒரு மனிதரிடத்துக்கு அவர் அவர்கள் மீது ஆசைப்படுகிறார்கள் அந்த தாயார் அந்த தாயார் ஆசைப்பட்ட போது அந்த இந்த இவர்களுடைய வீட்டிற்கு எதிர் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண்மணி தங்கமணி என்று பெயர் தங்கமணியினுடைய அம்மா இவருடைய பள்ளி தோழியினுடைய அம்மா அவர்களிடத்திலே அந்த நாடகம் ஆடுகிற கூத்தாடுகிற ஒருவன் போய் சொல்லிவிட்டு போகிறான் அம்மா இவர்கள் என் மீது ஆசைப்படுகிறார்கள் உங்களோட ஒடியாந்துட்டுமான்னு கேட்குறாங்க என் புலப்பே இப்படி தான் வந்து ஊர் ஊராக நான் போய் நாடகம் ஆடி கூத்தாடி நாங்கள் எங்களுடைய ஜீவிதத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இப்படி ஒரு காரியத்தை இங்கே பண்ணிவிட்டு போயிட்டேனா நான் மறுபடியும் இந்த ஊருக்கு எப்படி வருவேன் நான் எப்படி வந்து இந்த தொழிலை நான் தொடர்ந்து செய்வேன் அவன் பயந்துடுறான் பயந்துட்டு சொல்லிவிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க அந்த ஆள் போயிடுறார் இது இவருக்கு தெரிஞ்சிருது இவங்க அப்பாவுக்கு இவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச பின்னாடி இவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப தாக்கமாக அவன் அந்த பெண்ணின் மீதான தாக்குதல்களை ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அந்த பெண் அதுக்கெல்லாம் கலங்குறதில்ல ஒரு மாதிரி அடமாக அதை எதிர்கொள் எதிர்கொள்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது இன்னொரு நபர்கள் கூட தொடர்ந்து கூட அதுக்கு பின்னால் என்ன ஆகிடுதுனா இந்த அம்மாவுக்கு இது பழக்க வழக்கங்கள்லாம் கொஞ்சம் மீறி போயிடுது அதனால் வந்து அந்த அம்மாவுடைய ஒழுக்க நிறை கெட்டு போயிடுது கெட்டு போனதுக்கு மாத்திரமல்ல கெட்டு போனது பின்னால் இந்த பெண்ணையும் அதற்காக இவர்கள் தயார் செய்கிறார்கள் இந்த பெண்ணையும் அதற்காக தயார் பண்ணுறாங்க இந்த கதை இப்படி தாங்க போகுது இந்த கதை இப்படி தான் போகுது இதில் நாம் ஒன்றும் பெருசாக வந்து இந்த கதையை விவரிக்கவோ அல்லது இதை பார்த்து படிச்சுட்டு போகலாம் ஏன்னா கண் கண்டிப்பாக படிக்கணும் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தாய் ஒரு தாயாக ரூபம் எடுத்திருப்பவள் என்னென்ன வழிக்கும் போவா அப்படிங்கிறது அந்த கதையில் சொல்கிறாங்க இது போய் இப்படி போய் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாடகக்காரங்க வீட்டிலாம் போய் சினிமாக்காரங்க வீட்டிலாம் இந்த அம்மா சேர்ந்து அவங்களோடலாம் நாடகம் நடித்து அங்கேயும் இந்த பெண்ணை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எனக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெண் எங்கேயுமே இந்த 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 அட்டைப்படத்தினுடைய கடைசி இதில் இந்த இவங்க சைலஜா எழுதுகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்வு தெளிந்த நீரோடையாய் போய் கொண்டிருப்பதில் என்ன சுவராசியம் இருக்கிறது வாழ்வு தெளிந்த நீரோடையாய் போய் கொண்டிருப்பதில் என்ன சுவராசியம் இருக்கிறது அது தன் கோர நாக்குகளை நீட்டி நம்மை சில நேரங்களில் நம் மொத்த வாழ்வையும் பழி கேட்கிறது தலைகளாய் புரட்டி போட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி நின்று வேடிக்கை பார்க்கிறது உமா பிரேமன் என்ற மனுஷியை இதன் சகல அகங்காரத்தோடும் ஆக்ரோசத்தோடும் அலைக்கழிக்கிறது இதன் காயங்கள் எதுவுமே தனதில்லை என நேற்றிரவு பெய்த மலையில் புத்தம் புதிதாய் பூத்து நிற்கிறாள் அதனால் மட்டுமே அவள் வாழ்வு புத்தகமாகிறது என்று இவங்க எழுதுகிறாங்க ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வாழ்க்கை
நீரோடையாய் போய்கின்றிருப்பதில் சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் இல்லை நதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நதியினுடைய பாங்கு அது எப்போவுமே அமைதியாக தான் இருக்கும் அதில் சுழல்கள் ஏற்படுத்துகிறதும் அதில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறதும் அந்த நதியில் ஓடுகிற தண்ணீர் தான் இந்த தண்ணீர் இருக்கு ஏன் ஏன் தண்ணியை நம்ம நதின்னு சொல்ல போகிறோமா இல்லை அந்த நிலவியலை நதின்னு சொல்ல போகிறோமா அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா குடகில் இருந்து காவேரி பாயும் எல்லா இடம் வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் நதி அந்த ஆறு தன் போக்கில் ம நிலவியல் படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதில் தண்ணி வரும் வராமல் போகும் வறண்டு போகும் வர வறண்டு தண்ணியே இல்லாமல் கூட இருக்கும் அப்போ கூட நம்ம அதை காவேரின்னு தான் சொல்லுவோம் தண்ணி இல்லாத நேரத்துலையும் கூட ஆனால் அந்த காவேரி ஆற்றுல நடக்கிற அந்த மாற்றங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அது தண்ணி வரும்போதும் வராத போதும் நடக்க மாட்டோம் மணலும் தண்ணி வராத போதும் மணல் அழுவான் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த தண்ணியை வேறுத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம ஆனால் அதுக்கு சக்தி ஜோதி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க அந்த கவிதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க என்ன எழுதுகிறாங்கன்னா ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நதிக்கு ஒரு முகம் தானா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இது அது அமைதியாக போய்ட்டு தான் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா ஓடும் நதியில் தவறி விழும் ஒற்றை இலை என ஓடும் நதியில் தவறி விழும் ஒற்றை இலை என சலனப்படுத்துவதில் நீரின் போக்கினை சலனப்படுத்துவதையும் நீரின் போக்கினை அப்புறம் அந்த கவியில் நிறையா வரிகள் வருதுங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை கடைசியில் எழுதுகிறாங்க நதியின் போக்கில் செல்லும் அவ்விலை கண்களில் இருந்து மறைய நிசப்தமாகிறது காற்றுன்னு முடிக்கிறார் கண்களில் இருந்து மறைய அந்த நதியில் அந்த இலைக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்படுறதே இல்லை அது பாட்டுக்கு போயிட்டே தான் இருக்குது அந்த நதியில் வந்து அந்த இலைகள் போய்கிட்டே இருக்குது அது எங்கேயாவது பிறண்டு உள்ளே போயிருதா அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் நல்லா ஒருவேளை தேங்கி இருக்கிற நதியில் கூட அப்படி தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில் கூட அந்த சாத்தியம் இருக்குது ஆனால் நதியில் போகிற இது போயிடும் சுழலில் மாட்டும் சிக்கும் ஆனால் இலைகள் மீண்டு போயிடும் இந்த அம்மா கதையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எங்கேயாவது இந்த மீ இந்த தவறுகளில் இருந்து இவங்களுக்கு ஏற்படுற அனுபவங்கள்லேருந்து இவங்க மீளை முயற்சிக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நான் முடியல இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன் இவங்க எங்கேயும் இந்த கதையை நடக்கிறப்போ இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இந்த அம்மாவுடைய அம்மா இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற சிரமங்கள் இவங்களுக்கு இருக்கிற இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி முதல்ல ஒருத்தனுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரரூவாய்க்கு விற்றுறாங்க அவர் பாம்பேக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு பாம்பே வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியும் அங்கேருந்து இந்த அம்மா ஒருவரை தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க அங்கே சத்தம் போட்டு தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க வந்த பின்னாடி மறுபடியும் எங்கே போகிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த கோபிங்கிற ஒருத்தர் இவங்களை காப்பாற்றி இங்கே அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு அனுப்பிச்சி வச்ச பின்னாடி அவங்க தம்பிக்கிட்ட சொல்லி விடுறாங்க இவங்களை நீங்கள் சரியான இடத்துல சேர்த்திருந்தா அவங்க அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு அந்த கோபியோட தம்பிக்கிட்ட இவங்க வந்து பார்த்துட்டு இவங்க அந்த கோபியை தம்பியை கூட்டிகிட்டு மறுபடியும் அம்மா கிட்ட தான் போகிறாங்க மறுபடியும் அம்மா கிட்ட தான் போகிறாங்க மறுபடியும் அம்மா கிட்ட போயிட்டு இவங்களுக்கு இடையில மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா இருக்கார் அங்கே சிந்தாமணி போதில் தம்பி இருக்கான் அவனை போய் பார்க்குறாங்க அங்கே பார்த்துட்டு மறுபடியும் திரும்பி எங்கே வராங்கன்னா மறுபடியும் அப்பா கிட்ட தான் அம்மா கிட்ட தான் வராங்க மறுபடியும் அம்மா இருக்குது எங்கேயுமே இவங்க எங்கேயாவது எதிர்த்து போராடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல போராடி இருக்காங்க எங்கேனா கணக்குவாதியார் தான் தொடையில் பிடிச்சி சின்ன வயசில் கில்றச்ச அந்த கணக்குவாதியார்கிட்ட கில்லாதிங்கன்னு சொல்ல முடியல இவங்களால் அப்போ இவங்க பள்ளியிலேயே படிக்கிற இவங்களுடைய மூத்த மாணவன் ஒருத்தன் சொல்கிறான் நீ ஏன் வந்து கணக்குவாதியார் கில்றாருன்னா நீ பாட்டுக்கு விட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ நேராக போய் சொல்ல வேண்டியதானே கில்லாதன்னு சொல்ல வேண்டியதானே எவ்வளோ மட்டும் கையில் அடிங்க சார் நான் வாங்கிக்கிறேன் இனிமேல் என் தொடையில் கில்லாதிங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னா அந்த கணேசன்கிறவன் சொல்கிறான் இந்த பையன் அவன் தான் இந்த பிள்ளையை கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் அவன் தான் இந்த இந்த வழியை சொல்லி கொடுக்குறான் அப்போ அந்த பொண்ணு நேராக போய் அந்த கணக்குவாதிட்ட சார் இனிமேல் என்ன எந்த காரணத்துக்கு முன்பு நீங்கள் தொடையில் கில்லாதீங்க சார் என்னை கல்லு கையில் வேணால் எவ்வளோ அடி வேணாலும் அடிங்க அப்படிங்கிறார் இந்த வாத்தியார் ரொம்ப முறைச்சி பார்க்குறாரு அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறான் நீ இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் நான் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் சார் அப்படிப்போம் அந்த ஆள் விட்டுறேன் இப்போ இந்த ஆள் விட்ட உடனே இந்த கணக்குவாதியார் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பல்வேறு உபாயங்களை கணக்கு இவங்க க வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கதையில் படிச்சுக்கிடுங்க இந்த அந்த ஒரு இடத்துல தான் இந்த பெண் தனக்கு ஏற்படுகின்ற நிலையை எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுகிறான் இதுக்கு பின்னால் மீண்டும் இந்த வா இதில் இவ்வளோ நான் குறித்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் இது இப்போ என்ன சொல்ல வேணும்னு தோணலை இதுக்கு பின்னால் மீண்டும் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் இந்த தாய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பெண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணி தங்கூடியே வச்
இந்த உமா பிரேமன் இந்த பிரேமன்கிற இவங்களுக்கு கணவனாக வரிக்கிறாங்க அவங்க ஆனால் கணவனாக வரிச்ச பின்னாலையும் கூட அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இந்த பிரேமனுக்கு வந்து இங்கேயும் பிஸ்னஸ் இருக்குது திருச்சூர்லேயும் பிஸ்னஸ் இருக்குது பாம்பேலேயும் பிஸ்னஸ் இருக்குது ஸோ பாம்பேக்கு கொண்டு போயிடுறாரு அவர் பாம்பேக்கும் திரு மாறி மாறி கொண்டு வர்றாரு இவருடைய படிப்பு ஏறத்தால் வந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சுருக்காங்க ஆனால் தனக்கு பிஸ்னஸில் இருக்கிற பாம்பேல இருக்கிற அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற கணக்கு வழக்குகளை சரி பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அவருடைய கணக்கு வழக்குகளை எல்லாம் நான் தான் பார்த்தேன் அவருடைய செக்ரட்டரியாக இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து நான் என்னை வளர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேலைகளை மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன் நான் கணவ மனைவி கணவனும் மனைவியுமா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து இந்த பெண்ணை நிர்பந்திக்க வேண்டி ஒரு ஆளிலை வடிவமைக்கப்பட்ட தங்க செய்யணும் நீ இதை போட்டுக்கன்னு கம்பல் பண்ணுறாரு இதை போட்டுக்கன்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணுறாரு இந்த அம்மா கம்பல் பண்ணி இந்த அம்மா போட்டுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிட்டு இந்த அம்மா போட்டுங்கிறாங்க போட்டுக்கிட்ட பின்னாடி அந்த அம்மா கிட்ட தான் அந்த அவர்கிட்ட தான் இந்த அம்மா ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த பொண்ணை விற்றுருக்கு அப்போ அவர் சொல்கிறார் நான் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்றாரு இதெல்லாம் இந்த அம்மாவுக்கு மன குமைச்சல் இருக்குது இந்த தலைவர் சொன்ன மாதிரி மன குமைச்சல் இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பெண் எங்கேயுமே எதுக்கவே இல்லைங்க அந்த 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 சூழல்களை எதிர்த்து போராடவே இல்லை அதுபோல் அந்த நதியில் அந்த இலை மிதந்து போகிறோமா நான் அதுக்கு தான் கவிதை சொன்னேன் இந்த நதியில் அந்த இலை மிதந்து போகுது பாருங்க அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் போக முடியுமோ அங்கெல்லாம் போகிறாங்களே ஒழிய ஒரு இடத்துலையும் அந்த அம்மா வந்து தன்னை வந்து போராடி தன்னை மீட்டு கொள்ள வேண்டும் அதை சொல்கிறாங்க எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துருச்சு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துருச்சு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தன்னை மீட்டு கொள்ள அல்லது போராடுகிறதுக்கு அந்த அம்மா முயற்சிக்கவே இல்லை அதுக்கு பின்னாடி அந்த பிரேமன் கூட வாழ்கிறாங்க பிரேமன் கூட அவர் ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நபர் அவர் கூட வாழ்ந்த பின்னாடி கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரேமனுக்கு வந்து டிபி அது அது என்ன மல்டி அது இல்லை நீங்கள் அதுக்கு வந்து வந்துருக்க மணி நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துக்கு ஆமாம் நோய் ஆரம்பிச்சிருக்கு அவருக்கு ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு டிபிங்க க்ரானிக்கல் டிசீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அந்த நோய் வந்த பின்னாடி அவருக்கு தெரிஞ்சிருது நான் இனிமேல் உசுரோடு இருக்க போகிறதுலன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் என்ன இது கிடையில் என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த பிரேமனுடைய உதவி கிடச்சது இல்லைங்களா இந்த அம்மா இவங்க கூட போய் வாழ்கிறாங்க இல்லைங்களா வாழும் போதும் கூட இவங்க நிலமை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு முன்னே இந்த அம்மா காப்பாற்றின ஒரு பிராமண பெண் அந்த பண்ணை பற்றியதான தகவல்களை அடுத்து இவங்க சொல்கிறதில்லை இவங்க அப்பாவை போய் பார்த்து இவ்வளோ நாள் அவங்க அப்பா வளர்த்திருந்தாரு இவங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுவோம் அல்லது அவங்க அப்பாவை மீட்போம் அப்படின்னா அவங்க எதுவும் முயற்சி பண்ணுறதில்ல அவங்க தம்பி அப்பு குட்டனுங்கிறவருக்கான் அந்த அப்பு குட்ட அனாதை விடுதியில் அந்த பையன் கொண்டு போய் சேர்ந்துடுறான் அந்த பையனை மீட்க இருக்கிறதுக்கும் இவங்க எதுவும் உதவி பண்ணுறதில்ல அல்லது அதுக்கான முயற்சிகளும் எடுக்கிறதில்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இவங்க தன் போக்கில் வாழ்ந்துட்டாங்க தன் போக்கில் வாழ்கிறாங்க இவங்களுக்கு எங்கே வந்து சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ அல்லது எங்கே வந்து இந்த மாதிரி நினைக்கிறது அது அது வந்து அந்த ஏஜில் நான் நினைக்கிறேன் நான் தவறாக சொல்லலை ஒரு பெண் அவ்வளோதான் அவங்களால் முடியும் அவங்களுக்கு அந்த சாத்தியம்தான் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னு நினச்சதில் போயிட்டாங்க போன பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நிகழ்வுகளின் மூலமாக இந்த பிரேமனை போய் அடைந்து விடுகிறார்கள் கடைசியில் ஒரு பூர்கமான நேரத்தில் பிரேமன் இந்த பெண்ணை கையாளுவதன் மேலே அவங்க குழந்தையும் உற்பத்தி ஆகிடுது அவங்களுக்கு அந்த பையனுக்கு சரத்துன்னு பேர் வைக்கிறாங்க அவங்க கூட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிரேமனுக்கு நோய் வந்துடுது டிபி வந்துடுது அதில் அவர் இறந்துடுறார் கொஞ்ச நாளில் அவர் இறங்கும் போது அதுக்கு முன்னே அவர் சொல்கிறார் அப்போ அது முன்னே சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அதுக்கு இந்த பிரேமனுக்கு இதுக்கு முன்னே ரெண்டு மனைவிகள் இருக்காங்க ரெண்டு மனைவிகளும் மூணு மனைவிகளும் இருக்காங்க மூணு மனைவிகள் இருக்காங்க இவங்க நாலாவதாக வராங்க ஸோ இந்த நாலாவதாக இந்த மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிடும் போது தான் இந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் அந்த அம்மா கல்யாணம் பண்ணலை அந்த அம்மாவாச்சு ஒரு செயின் கொடுக்குறாரு இவராக பார்த்து போட்டுக்கிறாங்க அப்பவும் அந்த அம்மா போட்டுக்கிறாங்க இந்த பிரேமனையும் கூட்டிக்கிட்டு இவங்க அப்பா வந்து பார்த்துட்டு இவங்க அப்பா படுற கஷ்டத்தையும் பார்த்துட்டு திரும்பி போயிடுறாங்க திரும்பி போயிடுறாங்க இதுக்கு இடையில் ஒரு தரம் ஒரே ஒரு முறை இந்த மதர் திரசாவை பார்க்குறதுக்காக இவங்க அப்பா கூட தான் போகிறாங்க எதுக்காகனா தன்னுடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்னால் ஏதாவது சர்வீஸ் மென்டாலிட்டி கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள அப்பப்போ இருக்குது அவங்க அப்பா பண்ணினதின் விளைவா அவங்க அப்பா செஞ்சதின் விளையெல்லாம் பார்த்ததுனால ஏதாவது பண்ணணும்னு
அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்றாங்க அந்த அம்மாவுக்கு பிரயோஜனப்படுது அந்த அம்மாவுக்கு அதனால் பிரயோஜனப்படுது அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் உடனே அவங்க சர்வீஸுக்கு போகிறதில்ல மீண்டும் சிக்கல் வருது வாழ்க்கையில் அவங்க அம்மா மறுபடியும் துன்பப்படுத்துகிறாங்க மறுபடியும் வெவ்வேறு விதமான காரியங்களை அவங்க செய்யும்போது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கிறிஸ்டியன் வீடுகளுக்கு அந்த அம்மா போகிறாங்க அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நீ வந்து இந்த ஃபாதரை போய் பாருங்க அவங்க அவங்கள நல்ல வழிப்படுத்துவாங்க ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுவாங்க அந்த பீஸ் ஹோமுக்கு அனுப்புகிறாங்க பீஸ் ஹோமில் போய் ஒரு நாள் தான் இருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் இந்த பிரேமன் மற்றவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டு அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு போனாங்களே கூட்டிகிட்டு போன பின்னாடியாவது இவங்க அட்லீஸ்ட் நான் பீஸ் ஹோமில் தான் இருப்பேன் அப்படின்ற ஏதாவது நடைமுறை எடுத்துகிறாங்கன்னா எடுக்கிறதில்ல மறுபடியும் பிரேமன் கூட போயிடுறாங்க பிரேமன் கூட போய் மறுபடியும் அந்த வாழ்க்கையவே தொடர்றாங்க கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு தான் நான் வந்து என்னுடைய இது இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதில் ஒன்றும் பெரிய போராட்டம் நடத்தினதாகவோ அந்த அம்மா இது பண்ணினதாகவோ நான் நினைக்கல ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த இருபத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பதாவது பக்கத்தில் இந்த பிரேமன் தன்னுடைய பணத்தினுடைய ஆளுமையை என்னென்னலாம் காமிக்கிறார் ஒரு அப்போ கூட என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் போய் பாம்பேல இந்த பணத்தை பார்க்குறதுக்காக போய் ஒரு கேப்ரா டான்ஸ் ஆடுற இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ அதில் ஒருத்தர் வந்து வேஸ்டியும் ஜிப்பாகவும் போட்டுகிட்டு போயிருக்காரு இவங்க நண்பர் அந்த டேம்ஸ் நடத்துகிற அந்த ஹால்காருக்கு இந்த மாதிரி போகிறவங்கள விட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு டெக்கோரம் வச்சுருப்பாங்க இல்லை அது விட மாட்டேன்னு சொன்னோடனே அந்த பெண்ணை நடு கடற்கரையில் கூட்டிகிட்டு வந்து ஆட வைக்கிறோம் பாருங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா கூட்டிகிட்டு வந்து கடற்கரையில் கூட ஆட வச்சு அவர் தன்னுடைய அந்த செல்வ வளமையை காமிக்கிறார் அப்படியாப்பட்ட பிரேமன் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த பெண் இறந்த பின்னாடி இந்த இவன் இவர் இறந்த பின்னாடி இந்த காரியம்லாம் கூட நடக்குது இந்த காரியம் நடக்கிற நினைக்கு கூட இந்த காரியத்தை முடி இந்த சரத்துங்கிற பையன் தான் அதை செய்கிறான் இதை செஞ்சு முடித்த உடனே தான் போயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அந்த சூழலில் நாளை காலையில் போயிடலாம்னு சொல்லும்போது இல்லை இன்றைக்கி இந்த பிண்ட அர்ப்பணத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு நீ போகுங்க அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடி அந்த பிண்ட அர்ப்பணத்தை பண்ணி முடித்த பின்னாடி இந்த பழைய நண்பன் பிரேமனுடைய நண்பன் அவர் ஒரு ஃபில்ம் டேரக்டர் பவித்ரன் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிற இல்லை ஒரு உயில் இருக்குது அந்த உயிலை மட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த உயிலையும் பார்க்குறாங்க அந்த உயிலை பார்க்க அதுக்கு முன்னே இடைக்கில் இவங்க ஃபேமிலியில் பெரிய பிரச்சனை வந்துடுது அதுக்கு முன்னே பிரேமனி ஒரு வீட்டை விற்று இந்த அம்மாவோட பணத்தை கொடுத்துட்றாரு இந்த வீ உயிலை பார்த்துட்டு போங்க சொன்னோடனே அந்த உயிரில் என்ன எழுதியிருக்காருனா பிரேமன் இந்த மாதிரி இந்த மற்றைய மனைவிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த அம்மா மூலம் கொடுக்குறதா சொல்கிறார் இந்த அம்மா மூலம் கொடுக்குறத சொல்லிவிட்டு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய சொத்தை கொடுக்குறார் நிறைய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்றாரு அப்போ அதில் என்ன சொல்கிறாரு நீ என் நின்ன என்ன நினைவில் வச்சுக்கிற படிக்கு எனக்காக நீ வாழ வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் வந்து இந்த அம்மா வந்து டேர்ன் பண்ணுது அந்த விஷயத்தில் தான் இந்த அம்மா வந்து டேர்ன் ஆகிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பணம் வந்த பின்னாடி அதுதான் இந்த இடத்துல நான் படித்தேன் எப்போ வந்து இது மாறுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பணம் கைக்கு கெந்த கிடைச்ச பின்னாடி அவருடைய வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது அது நல்ல மாற்றங்கள் தான் அதை நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது அந்த மாற்றங்களின் மூலயமா அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாந்தி மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் விளைவாக உலகில் இருக்கிற எல்லா தரவுகளையும் எங்கெங்கே மெடிக்கல் எய்டு கிடைக்கும் எங்கெங்கே யார் யாருக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத தரவுகளை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தரவுகளின் மூலமாக அந்த சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு அதன் மூலம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இதுக்கடையில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு பையன் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகியிருக்கான் அவனுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு இவனுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இவனுடைய லைஃப் பற்றி எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோடனே இவங்களாக முன் வந்து இந்த பெண்ணாக முன் வந்து அந்த பையனுக்கு தன்னுடைய ஒரு கிட்னியை கொடுக்குறாங்க ஒரு கிட்னியை அந்த பையனுக்கு தானமாக கொடுக்குறாங்க இதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரேமனை குறித்து சொல்லும்போது அந்த இடம் வாசிக்கணும் அவர் சொன்ன எல்லாவற்றையும் செய்தேன் அவர் என்ன அந்த பணத்தில் என்னெல்லாம் செய்ய சொன்னாரோ அதெல்லாம் செய்கிறேன் பிரேமன் கொடுத்த சொத்துக்களை விட மனைவி என்ற அந்தஸ்தை எனக்கு கொடுத்ததில் ஒரு ஆசுவாசம் பிறந்தது எல்லா காலகட
பின்பாதி வாழ்வு இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வயசுக்கு பின்னாடி இவர் இந்த பிரேமன் வந்து அந்த வில்லில் எழுதி வச்ச பணம் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வில்லில் எழுதி வச்ச பணம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து இந்த அம்மாவை வந்து மாற்றிடுச்சு இல்லைன்னா இந்த அம்மா அந்த அடுத்த நாள் வந்து அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வேறு எங்கேயாவது போகிறவங்க தான் மீண்டும் பழைய மாதிரியான வாழ்க்கைக்கே போவாங்களா இல்லை அவங்க அப்பா கிட்டே போவாங்க அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு தம்பி வந்து அவன் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டிக்கிட்டு அவன் வேறு மாதிரியான வாழ்க்கையை அவன் வாழ ஆரம்பிச்சிட்றான் அவன் அவங்க அம்மா கஷ்டடிக்கு போயிடுறான் அந்த பையன் அதனால் வந்து இவங்களுக்கு வேறு போக்கிடம் அப்போ இல்லை ஆனால் அப்போ இந்த பணம் உதவி புரியுது யாரோட பணம் பிரேமனுடைய பணம் உதவி புரியுது இந்த பிரேமன் வந்து அதில் எழுதி வச்சுருக்கான் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத எழுதி வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து அவங்க அதை பண்ணுறாங்க எல்லோருக்கும் அஸ்தியை கூட்டவும் அதை கடலில் கரைக்கவும் கிடைத்த சொத்துக்களோடு தங்கள் வேலைகளை பார்க்கவும் முடிவு செய்திருந்த நேரத்தில் அன்றுதான் நான் முதன் முதலாய் பிரேமனை எனக்குள் வரித்து கொண்டேன் அப்படின்றாங்க அவன் இறந்த பின்னாடி அந்த பிரேமன் இறந்த பின்னாடி அப்போ தான் நான் வந்து என்னை வரி என்னை வந்து அவருடைய மனைவியாக நான் வரிசிக்கிட்டேன்றாங்க இந்த இந்த இது வரைக்கும் நான் படி சொன்னேன் இல்லைங்களா இது எல்லாமும் நம்மக்கிட்டே நடக்கிற கதைகள் தான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் எல்லா வீடுகள்லையும் இருக்குது எல்லா தெருக்கள்லையும் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு வீட்டில் கூட அப்போ அந்த மாதிரி நடந்தது ஆனால் இங்கே சசிகலா வருத்தப்பட்ட மாதிரி அங்கே அது பெண் செய்யலாம் ஆண் செஞ்சார் அதை வந்து பெண் செய்யலை அதை ஆண் செஞ்சார் அந்த மாதிரி அப்புறம் அதை நாங்கள் தான் மீட்டோம் அந்த பெண்ணை ஆனால் மீட்ட வாரி தான் எங்களுக்கு நாங்கள் நினச்சா அந்த பொண்ணு ரெண்டு தரம் ஓடி போயிருச்சு அந்த பெண் அந்த பெண்ணுக்காக சொல்கிறோம் அம்மாவுக்காக சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு தரம் ஓடி போயிருச்சு அப்போ நாங்கள் கேட்டேன் ஏன் வீரா விட்டுரு நீ பாட்டுக்கு நீ போய் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு வந்துடுற விட்டுற வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்டேன் அப்பா சொன்ன என்ன விட சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது சார் அப்படின்னாரு அந்த ஓடி போன பொண்ணுக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது அதை யார் பார்த்துக்குவாங்க அதை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் தான் நான் ஒவ்வொரு தரமும் போய் அதை மீட்டுக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னாரு அப்போ நினச்சேன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை தகப்பனுக்கும் பிரச்சனை அந்த பெண்ணுக்கு இப்போ அந்த பெண் அந்த மாதிரியும் செய்கிறாங்க அந்த ஏன் அது ஓடி போனோம் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறதுன்னு கேட்டப்போ அந்த அந்த கூட்டிகிட்டு போனானே அவனுக்கு ரெண்டு பெண் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓ இது பெரும் சிக்கலாட்டம் இருக்குது இது நம்மளால் முடியாத சிக்கலாட்டம் இருக்குதுன்னு நினச்சேன் ஸோ எல்லா மாதிரியான இது இருக்குது பெண் தான் அந்த மாதிரியான காரியங்களை செய்கிறாங்கன்னு இல்லை ஆண்களும் அந்த மாதிரியான காரியங்களை எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம் பெண்கள் வந்து ஒழுக்க காரணமாக அல்லது அந்த தனிமையாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட தோல்வி படிப்படியான அடிகள் இதன் மூலமாக வந்து சில காரியங்களுக்கு அவங்க துணிகிறாங்க அந்த துணிகிற போது அது அவங்களுக்கு பொருளாதார விடுதலையை கொடுத்தா மீண்டும் அதிலிருந்து அவங்க தங்களை மறு உருவாக்கிக்கிறாங்க அதுதான் இந்த அம்மா பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த அம்மா எங்கேயும் வந்து ஒழுக்க இனமாக நடக்கலை நடக்கலை அது நடக்கலை ஆனால் அடிகள் துயரங்கள் பாடு ஒவ்வொரு தரமும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதம் சொன்ன மாதிரி துரோகம் எல்லாம் நடக்குது இந்த ஆனால் என்னென்னா எனக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா அம்மா இவ்வளோ மோசமான அம்மா ஒரு இந்த நீங்கள் போய் பாம்பே இவர் வேலை வாங்கி கொடுப்பார் நீ போனால் இந்த அம்மா போயிடுறாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு சாதாரண பெண் கூட அப்படி போனால் போயிருமானா போகாது சரி போயிட்டு ஒரு தரம் ஏமாற்றிட்டு வந்துட்டாங்க மறுபடியும் இன்னொருத்தனை கூப்பிட்டு நீ இவரோட இரு அப்படின்னா மறுபடியும் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட அதனால் அவங்க வந்து எங்கேயுமே வந்து அந்த மாற்றங்கள் இருப்பில் அதுக்கு பின்னால் அந்த பிரேமன் கொடுத்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க அந்த சாந்தி இன்ஃபர்மேஷன் மெடிக்கல் சாந்தி மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரை வச்ச பின்னாடி பல்வேறு விஷயங்கள் நடத்துகிறாங்க நிறைய விருதுகள் வாங்குகிறாங்க ஜனாதிபதி பரிசு வாங்குகிறாங்க பரிசுகள்லாம் வாங்கின முன்னாடி ஏறத்தால் ரெண்டு லட்சம் டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அறுபதனாயிரம் ஆறுநூற்றம்பது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இருபதனாயிரத்தி ஐநூறு ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணுறாங்க இதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்குது இப்போ அங்கே வேறு ஒரு மனுஷியாக மாறுறாங்க அந்த இடத்துல இருந்து இந்த மனுஷியாக மாறுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இது அங் அதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த கதையை இரநூத்தி இருபதாவது பக்கத்தில் தான் வேற்று ரூபமாக மாறுது அது வரைக்கும் சாதாரண கதையாக இருக்குது அதுக்கு பின்னால் இந்த அம்மாவுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் மாறுது என்ன இந்தமாதிரி நினச்சிருக்கலாம் இந்த மாட்ட பணம் இருந்தது பணத்தை எடுத்துகிட்டு வேறு மாதிரியான வாழ்க்கையை சுகமான வாழ்க்கையை அல்லது தனக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை கூட நடத்திட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதை நடத்தலை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு சமூகத்தின் மீது இருக்கிற அக்கறையின் காரணமாக தான் அனுபவித்த கொடுமைகள் தான் அனுபவித்த எல்லாவித துரோகம் பாவம் இது எல்லாத்துக
அது என்னுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது நான் இப்போ இந்த கதையெல்லாம் இதோடு முடிச்சிட்றேன் இதுக்கு மேலே அது சொல்ல தேவையில்லை நீங்கள் படிக்கலாம் நிச்சயமாக இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கணும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் ஒரு தாய் எவ்வளவுக்கும் துணிவால் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தகப்பன் எவ்வளவுக்கும் பணிவான் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நடுவில் இருக்கிற பெண் என்னெல்லாம் பாடுபட்டு தன்னுடைய விதியை மாற்றிக்கொள்வாள் என்பதற்கும் மாற்றிக்கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது பணம் கை கொடுக்கிற போது அந்த பெண் தன் உச்சத்தை எப்படி தொடுவாள் என்பதற்கும் இந்த புஸ்தகம் நிறைய பயன்படுதுங்க அதுக்காக நிச்சயமாக நம்ம இது ஒரு இது ஒரு வழிகாட்டுதல் புத்தகம் தான் இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு வழிகாட்டுதல் புத்தகம் தான் ஆனால் நான் இப்போ இந்த தகவலேருந்து வெளியில் போயிடுறேன் நான் இந்த தகவல்கள்லேருந்து வெளியில் போயிடுறேன் ஆனால் புத்தகம் என்பது எப்படி இருக்கணும் அதில் எனக்கு ஒரு ஒரு சுயசரிதைங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா என்னை மாற்றுறதுக்கு ரெண்டு புஸ்தகம் பயன்பட்டுருக்கு நான் இந்த புத்தக வாசிப்புகளில் என்னை மாற்றுறதுக்கு ரெண்டு புஸ்தகம் பயன்பட்டுருக்கு இந்த ரெண்டு புஸ்தகங்களுமே உண்மை கதைகள் தான் அது ஒன்று வந்து அந்த உண்மை மனிதன் கதைன்னு நம்ம ஆமாம் அது பரிஸ் பெஸ்ல பொலஸ் பொலவோ ஒன்று சொல்கிறோம் பரிஸ் பொலவே ஒன்று அவருடைய புத்தகம் ஒன்று அந்த புத்தகம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது அந்த புத்தகத்தில் அந்த நாயகன் அந்த கதாநாயகன் முப்பத்தி அந்த ந கதாநாயகனுடைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரும் போராட்டம் நடக்கும் அதாவது ஒரு வார் ஃபீல்டு வார் ஃபீல்டில் வந்து விமானத்தில் போய் விமானம் கீழே விழுந்துடும் கால்கள் போயிடும் கால்கள் போன பின்னாடியும் கூட தான் போர் வீரனாக மறுபடியும் விமானப்படை மனுஷனாக மாறணும்னு நினப்பான் அவனுடைய போராட்டங்கள் அந்த புத்தகம் முழுசும் எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டதை படித்த பின்னால் நிச்சயமாக எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இழந்தவனும் இனி வாழவே வழி இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தவனும் அந்த புத்தகத்தை ஒரு தரம் படித்தா நிச்சயமாக நம்ம நம்ம வந்து வாழ முயற்சிப்போம் அது அப்படியாப்பட்ட புத்தகம் அதில் ஒரு இடத்துல சொல்லப்படும் இந்த மாதிரி இவர் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருப்பார் ரெண்டு கால்களையும் இழந்திருப்பார் இழந்த பின்னாடி ஒரு நியூஸ் வரும் ஒரு பத்திரிகையிலேருந்து அங்கே பார் இந்த பத்திரிகையை வாசிப்பார் அங்கே ஒரு பிரிட்டன்காரன் ஒரு கால்களை இழந்த பின்னாடி அவன் மீண்டும் வந்து விமானி ஆகிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த கதாநாயகன் அவன் என்ன சொல்லுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கதாநாயகன் பேர் மெரசியோ அவன் சொல்லுவான் இல்லை இல்லை என்னாலையும் முடியும் அப்படிம்பா ஆனால் அப்போ அவன் சொல்லுவான் இல்லை இல்லை அவனுக்கு ஒரு கால் தான் பிரச்சனை உனக்கு ரெண்டு காலும் பிரச்சனை அப்படிம்பா அப்போ அவன் சொல்லுவான் அவன் பிரிட்டன்காரன் நான் ரஷ்யாக்காரன் அப்படிம்பா நான் சோவியத்துக்காரன் என்னால் ஒரு கால் இல்லைனாலும் ரெண்டு காலும் போனாலும் கூட என்னால் மீண்டும் விமானம் ஓட்ட முடியுமா அது ஒரு அருமையான வரலாறு அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிச்சு எல்லோரும் படிச்சு அனைமா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற உங்களை நிறைய பேர் அதை படிச்சுருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆ ஒரு உண்மை மனிதன் கதை இங்கிலீஷில் ட்ரூ மேன் அப்படின்னு இருக்குங்க உண்மை மனிதன் கதைன்னு அந்த இங்கே இருக்குது நம்ம பாலத்தில் இருக்குது அந்த புத்தகம் அது இல்லாமல் அடுத்து இன்னொரு புத்தகம் நீ நீங்கள் எல்லாருமே படிச்சுருப்பீங்க அது வீரம் விளைந்தது வஸ்திராவஸ்கியனுடைய வீரம் விளைந்தது அந்த வீரம் விளைந்தது கதையை படித்த பின்னாடியும் வந்து இந்த தன் வரலாறு குறித்து யாராவது இன்னொரு புத்தகம் அப்படி எழுத முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாங்கன்னா அவர் முப்பத்தி நாலே வருஷம் தான் இருக்கிறாரு அதில் ஏறத்தர பனிரெண்டு வருஷம் அந்த குண்டு அடிபட்ட பின்னாடி கண்ணில் காயம் பட்டு கண்ணே பார்வையே போயிடுது ஒஸ்திராவஸ்கிக்கு ஒஸ்திராவஸ்கி கண் பார்வை போன பின்னாடி அந்த பனிரெண்டு வருடத்துக்கு பின்னாலும் மீண்டும் எழுதுறாரு மீண்டும் மீண்டும் எழுதிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த புஸ்தகத்தை எழுதி முடிக்கிறாரு அந்த புஸ்தகம் இன்றைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அந்த புத்தகத்தை படித்து விட்டு தான் ஒருத்தன் கம்யூனிஸ்ட் ஆக முடியும் என்கிற நிர்பந்தம் இருக்கிறது அதை படிச்சுட்டு தான் வந்து நீங்கள் ஆக முடியும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அது ரெண்டு பாகம் இருக்கும் அந்த பாவல் கார்சாகிங்கிற கதாபாத்திரம் அந்த கதாபாத்திரத்தோடு ஒப்பிடும்போது அவன் பட்ட துயரங்கள் அவன் படு பாடுகள் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பிடும்போது இந்த புத்தகத்தினுடைய மதிப்பு இந்த புத்தகத்தினுடைய தாக்கம் நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எழுதப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் பாத்திரங்களை குறைப்பிட மதிப்பு இல்லை ஒரு தன் வரலாறு எப்படி எழுதப்பட வேண்டும் என்பதிலே ஒஸ்ராவிஸ்கி வீரம் விளைந்ததை எழுதுறது பணி செய்ததை போல செய்திருக்கணும் அப்படி எழுதியிருக்கணும் அப்படி எழுதியிருந்தால் அது வந்து சரியாக இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு அந்த அப்படி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அந்த பனிரெண்டு வருடம் படுக்கையிலேயே இருந்து நூல்களை எழுதுகிறார் நூல்களை எழுதி மட்டும் இல்லை அதனின் மூலம் புயலின் மூலம் வந்தவர்கள் என்ற ஒரு நூலையும் அவர் எழுதுகிறார் அந்த நூலை எழுதி அது வெளிவர்றதுக்கு முன்னே அவர் மரணிக்கவும் செஞ்சிடுறாரு ஆனால் அதுதான் ரொம்ப இதை விடமும் அற்புதமாக புகழ்பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற நூலுங்கிறாங்க அந்த நூலையும் அவர் எழுதி பண்ண எழுதி அது வெளியிடுவதற்கு முன்னதாகவே
இன்னொரு வரலாறு கூட நம்ம இங்கிருந்து எடுத்துக்கலாம் அது மகாத்மா காந்தியினுடைய சுயசரிதை மகாத்மா காந்தியினுடைய சுயசரிதையை எழுதும்போது அங்கே இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது இரவாடா சிறையில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் ஏன் சுயசரிதையை எழுதக்கூடாதுன்னு கேட்கும்போது இரவாடா சிறையிலேருந்து போகிறதுக்கு முன்ன நான் அதை எழுதிடுறேன் அப்படிங்கிறார் ஆனால் அவருக்கு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது ஆனால் இரவாடா சிறையிலேருந்து இந்த போகிறதுக்கு முன்ன நான் அதை எழுதுறேன்னு சொன்னார் ஒரு வருஷம் முன்னே அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் சொல்கிறாரு இந்த ஒரு வருஷத்தில் தான் நான் எழுதுனான்றேன் அதுக்குள்ளே என்னை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் நான் இப்போ எழுத முடியாது நான் வேணா நவஜீவன் பத்திரிகையில் இதை தொடர்ந்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்போ நவஜீவன் பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருக்கிற சுவாமி அனந்தானந்தர் என்கிறவர் கேட்குறார் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு காந்திஜி அதை நான் அப்படியே படிக்கிறேன் ஏன் இது இந்த புத்தகத்தினுடைய சுயசரிதை எழுதும்போது எதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் அதை படிக்கிறார் சுவாமி அனந்தானந்தர் நவஜீவன் ஆசிரியர் கேட்குறார் நீங்கள் என்ன தான் எழுதுவீர்கள் காந்தியை பார்த்து அவர் கேட்குறாரு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது எழுதுறதுக்கு உங்கள் கொள்கைகள் என்று நீங்கள் இன்று கொண்டிருப்பவைகளை நாளைக்கு நிராகரித்து விடுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இன்று நீங்கள் வைத்திருக்கும் திட்டங்களை நாளைக்கு மாற்றிக் கொள்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்போது நீங்கள் பேசியவைகளை அல்லது எழுதியவைகளை ஆதாரமாக கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தவறான வழியை காட்டியதாகி விடாதான்னு அவர் கேட்குறாரு நீங்கள் இன்றைக்கி நம்பிகிட்டு இருக்கிற கொள்கை நம்பிகிட்டு வச்சுட்டு இருக்கிற திட்டங்களெல்லாம் நீங்கள் நாளைக்கு மாற்றிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருக்குது மகாத்மான்னு உங்களெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் இதையெல்லாம் இதை இதை நோக்கி கடைபிடித்தவங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிட்ட மாதிரி ஆகாதன்னு அவர் கேட்குறாரு அப்புறம் சொல்கிற நான் அப்படி எதையும் செய்ய மாட்டேன் நான் எதையும் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு காந்தி சொல்கிறாரு என் நோக்கம் சத்தியாகிரக சாத்திரத்தில் நடத்திய சோதனைகளை விவரிப்பதே அன்றி நான் எவ்வளவு நல்லவன் என்பதை சொல்லுவது அல்ல என்னுடைய நன்மை தீமைகளை மதிப்பிடுவதில் சத்தியத்தை போல அதிக கண்டிப்புடன் இருக்கவே நான் முயல்வேன் சத்தியத்தை போல அதிக கண்டிப்புடன் சத்தியம் அவ்வளோ கண்டிப்பானதுங்கிற சொல்கிறார் சத்தியத்தை போலவே அதிக கண்டிப்பாக இருக்கவே முயல்வேன் மற்றவர்களும் அவ்விதம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் நவஜீவன் பத்திரிகளை எழுதுகிறேன் அதையும் கூட நான் நாகபுரி காங்கிரஸ் மாநாடு வரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகளை மாத்திரமே எழுதுகின்றார் அவர் அவ்வளோதான் எழுதுறாரு அதுக்கு முன்னாள் அவர் எழுதுறதில்லை ஸோ ஒரு சுயசரிதை புத்தகம் எவ்வளவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு இலக்கணங்கள் நமக்கு முன்னதாக சில புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அந்த மாதிரி இவங்க அதை எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இந்த எழுதுனதில் மீதி அந்த ஏன் மேக அந்த அந்த பக்கத்தோடு எழுதிட்டாங்கன்னு தெரியல எனக்கு அது அது வரைக்கும் தான் கதைகள் அது வரைக்கும் நடக்கிறதெல்லாம் கதைகள் முன்னூற்றி இருபதாவது பக்கம் வரைக்கும் அந்த பிரேதன் இறக்க பிரேமன் இறக்கிற வரைக்குமானதெல்லாம் சாதாரண கதைகள் ஒரு சாதாரண ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் எடுக்கிற அந்த வேறு ரூபம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரூபம் ஒரு வியத்தகு ரூபம் தான் அப்படி ஒரு பெண் அந்த பணத்தோடு ஓடி போயிருக்கலாம் அந்த அம்மா நினச்சிருந்தா அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு சரி ஒரு பெரிய தொகை கிடச்சிருக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு எடுத்துருக்காங்க அந்த பணம் கிடச்சிருக்குது இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் கையாள்ற இது கிடச்சிருக்குது அந்த பணம் அந்த அந்த பணத்தை எழுதுகிற அந்த அம்மாவுக்கு பாம்பே தெரியும் ஏற்கனவே ஓடி போயிருந்துருக்கலாம் வேறு மாதிரி கூட வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த அம்மா செய்யலை அந்த அம்மா தன்னுடைய மாற்றிக்கிறாங்க இப்படி வந்துடுறாங்க இப்படி மாற்றிக்கிட்ட பின்னாடி செஞ்ச அந்த காரியம் பிரயோஜனமானதாக மற்ற சுயசரிதை நூல்களுக்கு இணையானதாக அந்த கடைசி முப்பது பக்கம் மாறுது என்பது தான் என்னுடைய முடிவு இந்த புத்தகத்தை இதற்கு மேலே விவரிப்பதற்கு வேண்டுமானால் இந்த புத்தகத்தை முழுவதும் படித்த பின்னாலே இரண்டாவது முறை படித்தால் இரண்டாவது முறை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இரண்டாவது முறை படித்தால் பெண்ணின் உள்ளார்ந்த குண இயல்புகளை என்னவென்பதெல்லாம் நாம் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பெண் என்ன செய்வாள் அவளுக்கு என்ன திராணி இருக்கிறது அவளால் எந்த மட்டும் போக முடியும் என்பதை கூட நம்ம அடுத்த முப்பது பக்கங்களிலே நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த புத்தகம் மிக அருமையான புத்தகம் இதை படிப்பது மிகவும் நல்லது ஒரு பெண்ணினுடைய வலு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் கூட சென்று காரியங்களை செய்ய முடியும் என்பதை நிரூபிக்கிற புத்தகமாக இது இருக்கிறது முதலிலேயே நான் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பக்கத்தை படித்தேன்னு எனக்கு சகஸ் மேலே கோவம் வந்துச்சு என்ன இவர் நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை படிக்க சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அப்புறமா கொஞ்சம் படிக்க 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 போக இந்த பெண் என்ன தான் செய்ய நினைக்கிறாள் அப்படின்னா மெல்ல மெல்ல மாறிக்கிட்டே வராங்க மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி நான் அப்புறம் யோசித்தேன் இந்த க முடிச்ச வாட்டி நான் அப்புறம் யோசித்தேன் என்ன யோசித்தேன்னா ஒருவேளை இந்த அம்மா இந்த ப பிரேமனுக்கு அப்புறமா பிரேமனுக்கு அப்புறமா இந்த பணத்தை வச்சுட்டு
பணம் இல்லாதவர்கள் உலகமும் மாறுது பணம் இருக்கிறவங்க பணத்தை எந்த மாதிரி செலவழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அம்மா ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இவங்க நம்ம பாராட்டணும் இவங்க நூலை படிக்கணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தமைக்காக இது போதும் நினைக்கிறேன் அநேகமாக உங்களுக்கு புதுசு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தமைக்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன்